പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ കാന്തിക ഫലം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റിച്ചു ചാലകത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാന്തസൂചി സ്വതന്ത്രമായി തെക്കു വടക്ക് ദിശയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ കാന്തസൂചിയെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മറ്റൊരു ബാർ കാന്തം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാന്തസൂചി ചലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതായത് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാന്തസൂചിയെ ചലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷണത്തിൽ കിടക്കാം പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായി ഇത് ഒരു കാന്തസൂചിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിജു ചാലകം അതായത് ഒരു നിവർന്ന ഇൻസുലേഷനുള്ള ചെമ്പ് കമ്പിയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ലാബുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെമ്പ് കമ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് അറ്റത്തെ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആറ് വോട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാന്തസൂചിയുടെ ചലന ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടാണ് ഈ കാന്തസൂചിയുടെ ഈ അഗ്രഹം ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശ എന്നും ഈ ദിശയിലേക്കാണ് ചലിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്രത്യക്ഷിണ ദിശ എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിലേക്ക് അടക്കാം ഈ റിജു ചാലകത്തിൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവായിട്ടും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കാന്തസൂചിയുടെ നോർത്ത് പോളാണ് ഈ കാന്തസൂചിയുടെ മുകൾ വശത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിജു ചാലകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ വൈദ്യുതിയുടെ ദിശ എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാന്തസൂചിയുടെ നോർത്ത് പോൾ അപ്രത്യക്ഷ ദിശയിലാണ് ചലിച്ചതെന്നാണ് പരീക്ഷണം ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആക്കിയും ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആക്കും അതിനുവേണ്ടി ഈ ബാറ്ററിയുടെ ധ്രുവങ്ങൾ ഞാൻ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാന്തസൂചിയുടെ നോർത്ത് പോൾ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ചലിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ കാന്തസൂചി അപ്രത്യക്ഷ ദിശയിലായിരുന്നു ഈ ഭാഗം ചലിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കാന്തസൂചിയുടെ ഈ ഭാഗം പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് ചലിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം കാന്തസൂചിയുടെ ചലനം നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ റിജു ചാലകത്തെ കാന്തസൂചിയുടെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റിജു ചാലകത്തെ കാന്തസൂചിയുടെ അടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായി എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പോസിറ്റീവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നെഗറ്റീവുമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈദ്യുത പ്രവാഹം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാന്തസൂചിയുടെ ചലന ദിശ എപ്രകാരമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാന്തസൂചി പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് ചലിച്ചത് നേരത്തെ 
ഋജു ചാലകം കാന്തസൂര്യയുടെ മുകളിലായിരുന്നപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷ ദിശയിലായിരുന്നു ആദ്യം ചരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചരിക്കുന്നത് പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണ് പൊരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചലനം നിരീക്ഷിക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പരീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും ബി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പോസിറ്റീവായി പോസിറ്റീവ് അഗ്രവും എ എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രം നെഗറ്റീവുമായി ഇനി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാന്തസൂചിയുടെ നോർത്ത് പോൾ ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ചലിക്കുന്നത് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ എ പോസിറ്റീവും ബി നെഗറ്റീവും ആയിരുന്നപ്പോൾ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ ചലിച്ച കാന്തസൂചി ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷ ദിശയിലാണ് ചലിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ഒന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു റിജു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിനു ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ച കാന്തസൂചിക്ക് വിഭ്രംശം ഉണ്ടായത് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ ദിശ മാറുമ്പോൾ ഈ റിജു ചാലകത്തിനു ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ മാറുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇവിടെയുണ്ടായ കാന്തസൂചിയുടെ ചലന ദിശയും വ്യത്യാസമുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്